Has she ever been to Europe? Question number 226. Has she ever been to Europe? B1 CFR. E aí, sabe responder? Paula Almeida, and relax, with 365 questions to find your English level. Bora botar mais uma pro pacote, meus anjos. B1 CFR, estamos no intermediário. Vamos juntos nessa aventura aqui com o Present Perfect. Né? Oh, has she ever been to Europe? Pausa, te inspira aqui nos GIFs. Tenta responder, falando sobre as experiências dela. Né? Lembra do Present Perfect? Falando sobre experiências. So, has she ever been to Europe? Não entendeu, meus anjos? Dá uma olhadinha aqui. Método bilingue e dinâmico direto para você adulto. Sem tempo a perder, sem enrolação. Has she ever been in Europe? Olha esse ever, pessoal. Dando uma ideia de alguma vez na vida, né? Então, da experiência dela. Has she ever been to Europe? Yes or no? É uma yes or no question. Né? Lembra? Pausou? Tentou responder? Tá? De boa? Bora usar esse exemplo aqui. Visited her cousins. Has she ever been to Europe? Ah, Paulo. Yes, she has. Só que já respondeu, ó. Yes, she has. Pronto. Respondeu. Agora bora fofocar. She visited her cousins in London last week. Olha aí, eu falei de um momento específico agora. Falei primeiro que a experiência rolou e agora eu citei um momento específico. Um sozinho, last week. Aí eu uso o simple past. Olha a bacana a interação do present perfect. Falando sobre experiências, né? Que não precisa citar tempo. E o simple past que precisa normalmente citar tempo. So, repeat, guys. Yes, she has. Yes, she has. She visited her cousins. Oh, she visited her cousins in London last week. In London last week. E aqui, ó. Oh, traveled with mother. Bora pra esse traveled with mother. Ah, yep. She traveled to Italy with her mother last vacation. Huh? She traveled to Italy with her mother last vacation. Yeah? Yep. É uma forma informal, uma maneira informal de dizer yes. Yeah? She traveled to Italy. She traveled to Italy. Repeat. Yep. She traveled to Italy. She traveled to Italy with her mother last vacation. Oh, with her mother last vacation. Ok? Last vacation. Bacana. Mais uma vez, respondendo e citando uma situação usando o simple past. Né? Interando aí a ideia de justificar essa resposta positiva da experiência dela. Legal? Muito tranquilo, né, pessoal? Muito bacana essa interação entre os tempos verbais no contexto, pessoal. Vamos lá, olha. Visited her cousins, traveled with mother, e a próxima é many times. Has she ever been to Europe? Has she ever been to Europe? Ah, Paulo. Yes. She's already been there many times last year. Né? Olha aí, many times, pessoal. Vai para vários lugares aí, né? Olha, many times. Repeat, guys. Yes, she's already been there. Oh, yes, she's already been there many times last year. Many times last year. Ok, very nice. Oh, she's already. Olha o already no adverbio dizendo já, né, pessoal? She's already been there many times last year. Aqui é a resposta no present perfect. Oh, she has. She's already been. Verbo be was were been. Muito bacana, né? Ó, oh, many times. Já fomos o um many times. Vamos pro nosso próximo. Never. Never. Has she ever been to Europe? Ah, Paulo. No. She hasn't. She has never been to Europe. So, no experience. Aqui a pessoa não tem experiência nesse momento sobre essa situação aqui, que no caso é travel. No, no airplane, no Europe. <risos> sem avião, sem Europa, porque e nadando não dá. <risos> so, repeat. No, she hasn't. No, she hasn't. Aqui já responderia, né? Oh, she has never been to Europe. She has never been to Europe. Olha aí, never been to Europe. Né? Então, o advérbio never usado no present perfect diz que ela não tem experiência com esse tipo de coisa que no caso a viagem. É, estado na Europa, né? Ter viajado para a Europa e tal. Ok? Olha aí, never been to Europe. Vamos para o próximo? Not yet. Not yet. But she plans to go next holiday. Uhum. Olha o not yet, pessoal. Aí. Ainda não, mas... Temos planos para isso. So, not yet, but she plans to go next holiday. Yeah? Not yet. Repeat, guys. Not yet. Not yet. But she plans to go. But she plans to go next holiday. Next holiday. Olha aí, pessoal. Holiday feriado. 
vacation são as férias. Bacana o vocabulário relacionado aí com o tempo livre, né? Vacation, holiday e tal. E preste atenção aí, pessoal, para adv os advérbios aí, olha. Not yet, not yet, usado na negativa e também na interrogativa. Aqui está sendo usado na negativa. Aqui, no caso, never, né? Uma positiva, dando uma ideia de negatividade, né? Porque a pessoa não tem a experiência, ela não fez, ela não tem feito essa atividade. E o already, uma atividade que já foi feita, já foi finalizada, já aconteceu. Muito legal, pessoal. Vendo inglês no contexto, principalmente o present perfect aí, muito show de bola. Vamos continuar, pessoal. Ó, oh, has he already... Ó, oh, responde aí. Teach, tot, tot, né? Young kids. Ó, oh, teach, tot, tot. Young kids. Então, aqui o present, teach, tot é passado, eu é simple past. E o tot é o passado participio, past participle. A do é doído no português. Ó, oh, has he already taught young kids? Bacana, analisamos a situação. Pausa, tenta responder. Ó, oh, presta atenção. Has he already taught young kids? Pausou? Respondeu? Deixa o teu like, pessoal. Compartilhe o vídeo, manda para os amigos. Deixa o teu comentário, te inscreve no canal. Ajuda a gente a crescer devagarinho, de forma constante, com coisas boas na internet, né? So, has he already taught young kids? E lembra de fazer os exercícios, pessoal, que tem aqui embaixo. Lembra de fazer a revisão espaçada também, de 10 em 10. Tem blocos de 10 em 10 que tem bastante coisa aí para estudar, ok? So, has he already taught young kids? Ah, Paulo, of course. He worked as a school for children last year. Yeah? Repeat, guys. Of course. Of course. He worked at a school for children last year. Mm -hmm. He worked at a school for children last year. Okay. Very nice. Very nice. Olha aí. He worked last year. Também citou um momento específico. Usa normalmente o simple past. Okay. Very nice. Verbo regular. Worked. Very good, very good. Vamos para a próxima, olha. Drive, drove, driven a truck. Has he, has he already driven a truck? Has he already driven a truck? Tem um cara aqui dentro, não dá para ver, mas ele está até de boné. <risos> ok? Has he already driven a truck? You betcha. He drove a truck for a big company in New York City. Ok? You betcha. Olha essa resposta bem informal, né? You betcha. He drove a truck, né? For a big company in New York City. You betcha. Pode apostar, cara. You betcha. Bet é apostar. Betcha é pode apostar. You, po, you betcha. <risos> Bem informal, né? He drove a truck. Olha aí o simple past. He drove a truck. Falando da experiência específica dele em Nova York. Olha. For a big company in New York. Muito bacana, pessoal. Muito legal. Very good. Very good. And the next one, guys. Oh, give, gave, given the present. Olha aí o Papai Noel aqui. Olha olha a cara do Papai Noel. <risos> Dá uma olhada aí. Give, gave, given the present. Has he already given the present? Olha, present perfect usa o verbo 3. O verbo no past participle, né? O present perfect usa o verbo 3. O verbo no past participle. So, has he already given the present? E aí, pausou? Respondeu? Voltou? Vamos, Nelson? Ah, Sure. I saw when he gave her the present as he got here. Uh -huh. Olha essa frase muito interessante, pessoal. Repeat. Sure. Sure. I saw when he gave her the present. I saw when he gave her the present as he got here. Okay? As he got here. Very good. Very good. Olha só. Here, aqui, né? There, é lá. Ok? Aqui no caso usou o rio. E olha o when e o as sendo usado da mesma forma, né, pessoal? Olha, I saw when he gave her the present. Ó, I saw when he gave her the present as he got here. Ok? As he got here. Muito show de bola aí, pessoal. Vamos ver os verbos, pessoal, no present, past and past parts. Pô, repeat. Teach, taught, taught. Teach, taught, taught. Drive, drove, driven. Drive, drove, driven. Give, gave, given. Give, gave, given. E aí tem as famílias, pessoal, que a gente vai memorizando com o tempo, né? Teach, tots, tots. É da mesma família do buy, bought, bought. Bring, brought, brought. Tem esses detalhes que a gente vê no relax, a gente aprofunda no curso, pessoal. Olha, drive, drove, driven. Give, gave, given. É de uma mesma família de pronúncia para ajudar a gravar esses verbos malucões aí, né, pessoal? É isso aí, muito bacana, né, pessoal? Olha o verbo só, que é o passado do se, si, o verbo gave, que é passado de give, 
né? E o got, que é o passado do get. Muito show de bola, né, pessoal? É isso aí, o inglês no contexto é relax, é bilingue. É aqui, B1 CFR. Relax with 365 questions to find your English level. Te encontro todos os dias aqui, pessoal. Cria o hábito, cria a rotina, te empodera. Vem com a gente, faz os exercícios, compartilha, manda pra galera, faz as revisões e te vejo tomorrow. Te vejo amanhã como todo dia. Bye, bye. Um ano aqui com vocês. Tchau, tchau.